Hello viewers, in this tutorial we will learn ACC transformation of Dinaspur board 2017. Okay, let's start. Number A, what are an important vital element of environment is polluted in various ways. Complex korte hobe. Am rate ke analyze kore ne. Water at a subject is polluted verb in various ways. Extension. The verb e porer ongsho toko. তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব রয়েছে অর্থাৎ সাবজেক্টের আগে কোনো কনজাংশন নেই তার মানে এটা একটা ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর সাবজেক্টের পর পরে রয়েছে একটি অ্যাপোজিটিভ ওয়াটার অ্যাপোজিটিভ রয়েছে এন্ড ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ এনवायरमेंट এটা ওয়াটার অ্যাপোজিটিভ আমরা কমপ্লেক্স করার সময় যে কাজটি করব সেটা হলো এই ওয়াটার ইজ পলিউটেড ইন ভেরিয়াস ওয়েজ এটা তো ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আছেই এই ক্লোজটাকে ঠিক রেখে মাসখানে যে অ্যাপোজিটিভ রয়েছে সেই অ্যাপোজিটিভটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করে ডিসি বানিয়ে ফেলতে পারি অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ বানাতে পারি তাহলে আগে পরে মিলে তো আগের মতো আইসি আছে আর মাসখানে এই অ্যাপোজিটিভটা হয়ে যাবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ অর্থাৎ ডিসি তাতে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যাবে আমরা উত্তরটি লিখব তখন এইভাবে ওয়াটার হুইচ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট is polluted in various ways amra uttorti mile nei water which is an important vital element of environment is polluted in various ways uttorti jothartho hoyeche ekhane water are is polluted in various ways e age ebong pore mile ic ache ar maskhane notun hoyeche which is an important vital element of environment eta holo dc ei dc ta amra banalam ei appositive theke আগে পরে আছে আইসি এবং মাঝখানে ডিসি এই মিলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল নাম্বার বি দ্য ওয়াটার হুইচ ইজ পিওর ইজ নেসেসারি ফর আস সিম্পল করতে হবে তাহলে সেন্টেন্সটা দেখি কিসে আছে দ্য ওয়াটার ইজ নেসেসারি ফর আস এখানে দ্য ওয়াটার সাবজেক্ট আর ইস হলো এখানে ভার ইজ নেসেসারি ফর আস এই মিলে আইসি আছে আর হুইচ ইজ পিওর এই মাঝখানে আছে ডিসি অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ যখন আমরা সিম্পল বানাবো তখন এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজটাকে তুলে দেব এবং এই পিওর শব্দটাকে আইসির সাবজেক্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব অর্থাৎ এটার সাথে ব্যবহার করে ফেলবো তাহলে সেন্টেন্সটি সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে তাহলে আমরা উত্তরটি লিখবো এভাবে দ্য পিওর ওয়াটার ইজ নেসেসারি ফর আস আমরা উত্তরটি মিলিয়ে নেই দ্য পিওর ওয়াটার ইজ নেসেসারি ফর আস উত্তরটি যথার্থ হয়েছে এবং এটা টোটাল মিলি একটি আইসি আগের মতোই রয়েছে শুধু এই হুইস ইজ পিওর এটিকে ফেলে দিয়ে পিওরটাকে এই ওয়াটারের অংশ অর্থাৎ সাবজেক্টের অংশে ব্যবহার করে ফেলেছি তাতে টোটালটা মিলে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ হয়ে গেল তাতে একটি সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল নাম্বার সি ম্যান পলিউট ওয়াটার বাই থ্রোইং ওয়েস্ট ইন ইট কম্পাউন্ড করতে হবে তাহলে সেন্টেন্সটি কিসে আছে আমরা দেখে নেই ম্যান পলিউট ওয়াটার এই পর্যন্ত সাবজেক্ট ওয়াটার অবজেক্ট আছে তার মানে এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আমাদের কম্পাউন্ড করতে গেলে আমরা জানি একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এটা তো লাগবেই আর পরের অংশটা থেকে আমাদের আরেকটি ক্লোজ তৈরি করে নিতে হবে অর্থাৎ একটি সিসি তৈরি করে নিতে হবে অর্থাৎ কোঅর্ডিনেট ক্লোজ তৈরি করতে হবে তাহলে আইসি এবং সিসি মিলে এই যে আমরা এখানে দেখছি কম্পাউন্ডের আইসি এবং সিসি মিলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আইসি এবং সিসি এর মধ্যে আইসি আমরা যেটা বানাবো সেই ঘটনাটা আগে ঘটবে এবং সিসির ঘটনাটা সাধারণত পরে ঘটবে তাহলে আমরা ফেরত চাই সেন্টেসে যে ম্যান পলিউট ওয়াটার এটিকে আগে না ওই মানুষেরা ওয়েস্ট অর্থাৎ ময়লা আবর্জনা পানিতে ফেলে দেয় কোনটা আগে আগে তো ময়লা আবর্জনা পানিতে ফেলে এই ঘটনাটা হলো আগে হবে আর এভাবে মানুষ পানিকে দূষিত করে এটা হবে পরে তাহলে আমার এই অংশটা আগে হবে অর্থাৎ এই অংশটা দিয়ে যে ক্লোজটা বানাবো সেটা হয়ে যাবে আইসি তাহলে আমরা বানাবো এইভাবে ম্যান থ্রো ওয়েস্ট ইন ওয়াটার অ্যান্ড পলিট ইট দুটি মিলিয়ে নেই ম্যান থ্রো ওয়েস্ট ইন ওয়াটার অ্যান্ড পলিউট ইট এখানে লক্ষ্য করুন আমরা নতুন যে ক্লোজটা বানালাম সেটা সাবজেক্ট কোথা থেকে নিয়ে আসলাম এই আইসি থেকে মেন তাহলে মেন আর থ্রোইং যে ভার্বের সাথে আইন যে ছিল সেটাকে আমরা ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করে ফেললাম থ্রো তাহলে ম্যান থ্রো ওয়েস্ট ইন ইট ইট আমরা ব্যবহার করি নেই কারণ ইট হলো প্রোনাউন আমরা প্রথমে যেটা ব্যবহার করব সেখানে নাউন ব্যবহার করব এই জন্য ইটের পরিবর্তে আমরা ওয়াটার দিয়েছি আর পরবর্তী অংশে 
এই যে পলিট ইট আমরা এখানে ওয়াটার পরিবর্তে পরের অংশ আবার ইট দিয়েছি এই কারণে আমরা লিখেছি ম্যান থ্রো ওয়েস্ট ইন ওয়াটার এখানে ইটের পরিবর্তে ওয়াটার দিয়েছি এই পর্যন্ত আইসি অ্যান্ড দে পলিউট ইট দে উজ্জ আছে এখানে ইচ্ছা করলে ব্যবহার করাও যায় দে পলিউট ইট অ্যান্ড সহ এই অংশটি হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট ক্লোজ অর্থাৎ সিসি আইসি এবং সিসি মিলে কম্পাউন্ড সেন্টেস হয়ে গেল নাম্বার ডি দ্য ফার্মার্স ইউজ ওয়াটার ইন টাইম অফ কাল্টিভেশন লার্জলি প্যাসিভ করতে হবে আমরা জানি একটি প্যাসিভের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট এই তিনটা অংশের পরিবর্তন হয় এখানে দ্য ফার্মার সাবজেক্ট ইউজ ভার্ব ওয়াটার অবজেক্ট আর ইন টাইম অফ কাল্টিভেশন লার্জলি এইগুলো হচ্ছে ফ্রেজ এটির কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা প্যাসিভ করে ফেলে এইভাবে ওয়াটার ইজ ইউজড লার্জলি বাই ফার্মার্স ইন টাইম অফ কাল্টিভেশন এভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে আমরা উত্তরটি মিলিয়ে নেই ওয়াটার ইজ ইউজড লার্জলি বাই দ্য ফার্মার্স ইন টাইম অফ কাল্টিভেশন উত্তরটি যথার্থ হয়েছে আমরা এই নম্বরে চলে যাই ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস অফ অল লিভিং বিংস এটিকে পজিটিভ করতে হবে আমরা যদি সুপারলিটিভ ডিগ্রি দু ধরনের হয়ে থাকে সাধারণ সুপারলিটিভ আর অনদ্য দিয়ে সুপারলিটিভ এটা কিন্তু অনব্দ দিয়ে সুপারলিটিভ আছে আমরা জানি অনব্দ দিয়ে যখন সুপারলিটিভ থাকে তখন কিন্তু পজিটিভ ডিগ্রি করার সময় নো আদার দিয়ে করা যাবে না তখন করতে হবে ভেরি ফিউ দিয়ে আর তখন কিন্তু ভার পুলন হয়ে যাবে তাহলে আমরা উত্তরটি লিখবো এইভাবে ভেরি ফিউ এলিমেন্টস অফ অল লিভিং বিংস আর অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইট এভাবে উত্তরটি হবে আমরা উত্তরটি মিলিয়ে নেই ভেরি ফিউ এলিমেন্টস অফ অল লিভিং বিংস আর অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইট উত্তরটি যথার্থ হয়েছে আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর পাশে বেল আইকনটিকে ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট পেতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে